باشه 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 بای بای کاخانو چوله جای دو रेडियो निवेदने पश्चिम बंग शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग सहयोगित जदवपुर विश्वविद्यालय कम्यूनिटी रेडियो नाइनटी पॉइंट एट मेगा हार्ट और तुम्हारे संगे रही रोजगार मत बंकु बाबू आज के सकाल सकाल की सजिए रेखे सजिए रेखे भूगोल हाँ क्लस सिक्सर भूगोल सेफ द चिल्ड्रेन थे शिल्पा आंटी चले भूगोल पढ़ान विलम्ब करा त भूगोल बटात्तर नम्बर पृष्ठा रही अध्याय भारत जलवायु से आज के आलोचना कर मूलत आठत्तर ऊनाशी एवं आशी पृष्ठा आलोचना करब ता छोट बंधुरा तुम्हरा तुम्हारे तो बी खा चटपट खुले फेल और हाँ जेटा बोलो से मन दिए सुनते बाह सकले बी खा खुले फेले वेरि गुड हम आज के जो अध्याय पढ़ब से अध्यायटर नाम भारत जलवायु अच्छा छोट बंधुरा कथाय बस करी हाँ ठीक भारत बस करी भारत जलवायु सम्पर्ज के एक जिनेब देख आठत्तर पृष्ठा रही है पुजो छुटर पर स्कूल खुलते ही टीफिन समय गल्पे आसर जमे गल शिमला गियाल भीषण ठंडा लेगे गए अपूर्व आर छोट नागपुर मालभूमि बेड़ाते गए दिन रेपम्रार मध्य बीस पार्थक्य लक्ष्य कर गुआ बिस्टी पे एखान आबहवा बीस आरामदायक ना गरम ना ठंडा सौम बोल राजस्थान दिन बेला भीषण गरम कंतु रतर बल्ले तापम्रा क्यों बस कमे आसे मानी दिन बेल प्रचंड गरम था रे बेला क्यों ठंडा कारण से खानकार जलवायु राजस्थान जलवायु हल चरम भावापन्न एबार तुम्हारे बोते तुम्हारा एक तो छोट मानचित्र देखते तईना छोट बंधुरा से मानचित्रे मध्य लेखा देखो कर्कट क्रांति रेखा बोले एक तो रेखा ताना आना प्रत्येके देखे ना देखते तो बा जलवायु और उत्तर अंशे रही उपक्रांत जलवायु भारत कर्कट क्रांति रेखार दक्षिण अंशे गड़ उष्णता सारा बचर बसि है क्यों से जेने देख स्थान अक्षांशगत अवस्थान से स्थान जलवायु के केंद्र नियंत्रण करक्षांशगत अवस्थान से स्थान क्योंकि जलवायु के नियंत्रण कर तो यो सबाई जानी जे हमें पश्चिम बंगे को जिले थी कलकता जिले थी ग्रामी व शहरे बचर बसिभाग समय ठंडा ना गरम था कि था छोट बंधुरा सोईटार पर ही कत मास तीन मास बोलते पर तीन बसिभाग समय गरम ही था 
ছাতা বর্ষা বর্ষাতি সোয়েটার জ্যাকেট মাফলার এসব বছরের কোন কোন সময়ে ব্যবহার করি আমরা তো সকলেই জানি ছাতা বর্ষাতি বর্ষাকালে সোয়েটার জ্যাকেট মাফলার এগুলো শীতকালে তাই না এবার আমরা চলে আসব উনআশি পেজে দেখো কখনো জানতে তোমাদের ইচ্ছে করেছে যে তুমি যেখানে যেখানে থাকো সেই জায়গাটা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে কতটা উঁচুতে অবস্থিত দেখো সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ভূমির উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে কিন্তু আমাদের উষ্ণতা কমতে থাকে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ভূমির উচ্চতা যত বাড়তে থাকবে সেখানে কিন্তু ততটা উষ্ণতা কমতে থাকবে দেখো তোমাদের বইতেই লেখা আছে তোমাদের বাড়ির কাছাকাছি কোন জংশন রেল স্টেশনের ফলকের নিচে খেয়াল করে দেখবে সেখানে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে স্টেশনটির উচ্চতা দেওয়া থাকে ভেরি ইন্টারেস্টিং একটা জায়গা জংশন জংশন মানে যেই জায়গা যেই স্টেশনের জংশন বলে সেখান থেকে রেলগুলো বিভিন্ন দিকে যায় আর কি হুম তো সেই জংশনগুলোর দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তার নিচে লেখা থাকে যে সেই জায়গাটা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে স্টেশনটির উচ্চতা দেওয়া থাকে এবার দেখো গ্রীষ্মকালে অর্থাৎ এপ্রিল মে মাসে টিভি খবরের কাগজ যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখব মুম্বাই কোচি চেন্নাই কলকাতায় কিন্তু বেশ গরম পড়ে কিন্তু সেই সময় দিল্লি লখনৌ আম্বালা চন্ডিগড় আরও বেশি গরম পড়ে মুম্বাই কোচি কলকাতা চেন্নাইয়ের থেকে দিল্লি লখনৌ আম্বালা চন্ডিগড়ে কিন্তু গরমটা আরও বেশি পড়ে কারণ সমুদ্র থেকে দূরে ঠান্ডা বা গরম দুটোই বেশি হয় বলে এই ধরনের জলবায়ুকে চরম ভাবাপন্ন জলবায়ু বলে আর সমুদ্রের কাছাকাছি যে অঞ্চল আছে সেখানে সমুদ্রের প্রভাবে সারা বছরই মাঝারি রকমের তাপমাত্রা থাকে একে সমভাবাপন্ন জলবায়ু পড়ে বলে এটা ভালো করে খেয়াল করো সমুদ্র থেকে দূরে ঠান্ডা বা গরম দুটোই বেশি হয় এই ধরনের জলবায়ুকে চরম ভাবাপন্ন জলবায়ু বলে আমি বললাম না যেমন রাজস্থানে ওখানকার জলবায়ু চরম ভাবাপন্ন আবার সমুদ্রের কাছাকাছি যেসব অঞ্চল আছে সেখানে সমুদ্র থাকছে বলে সারা বছর কিন্তু সেখানে তাপমাত্রা মাঝারি থাকছে সেই রকম জলবায়ুকে বলা হয় সমভাবাপন্ন জলবায়ু আবার এই কথাটাও আমরা মনে রাখব সমুদ্র থেকে দূরত্ব বাড়লে জলবায়ুর চরম ভাব কিন্তু বেড়ে যায় সমুদ্র থেকে দূরত্ব যত বাড়বে জলবায়ুর চরম ভাব কিন্তু ততটাই বাড়তে থাকে দক্ষিণ ভারত ক্রান্তি অঞ্চলে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও সমুদ্রের কাছাকাছি হওয়ায় এখানকার জলবায়ু সমভাবাপন্ন কারণ এখানে কি সারা বছরই মাঝারি ধরনের তাপমাত্রা থাকে ভালো করে এই দিকটা খেয়াল করো দক্ষিণ ভারত কিন্তু ক্রান্তি অঞ্চলে অবস্থিত তা সত্ত্বেও খুব সমুদ্রের কাছাকাছি হওয়ায় সেখানকার জলবায়ু হচ্ছে সমভাবাপন্ন প্রকৃতি তবে উচ্চতার জন্য পাহাড়ি এলাকা যেমন কোদাই কানাল বা উটিতে সারা বছরই কিন্তু ঠান্ডা থাকে আবার মধ্যপ্রদেশের ভূপাল বা রাজস্থানের জয়পুর সমুদ্র থেকে দূরে অবস্থিত বলে এখানকার জলবায়ু চরম ভাবাপন্ন প্রকৃতির বোঝা গেছে বুঝেছ যে চরম ভাবাপন্ন সমভাবাপন্ন জলবায়ু কাকে বলবো এবং এই ধরনের জলবায়ু কোথায় দেখা যায় সেটা কিন্তু আমরা এতক্ষণে জেনে নিলাম এবার আমরা চলে আসব পরবর্তী পেজ অর্থাৎ আশি পেজে মৌসিন মেঘালয়ের মৌসিন গ্রামে পৃথিবীর সর্বাধিক বৃষ্টিবহুল স্থান তেমনি রাজস্থানের ধর মরুভূমি অন্যতম বৃষ্টি বিরল স্থান যদি আমরা মৌসিন গ্রাম চেরাপুঞ্জি দেখি এটা হচ্ছে সব থেকে সেখানে বৃষ্টি বেশি হয় বৃষ্টিবহুল স্থান আবার ঠিক উল্টো দিকে চিত্র হচ্ছে রাজস্থানের ধর মরুভূমি সেখানে কিন্তু বৃষ্টি বেশি হয় না জলবায়ুর এত বৈচিত্র্য থাকলেও ভারতের জলবায়ুতে কিন্তু মৌসুমি জলবায়ু মৌসুমি বায়ুর প্রভাব সব থেকে বেশি এইটা কিন্তু তোমরা মাথায় রেখো যে ভারতের জলবায়ুতে মৌসুমি বায়ুর প্রভাব সব থেকে বেশি এই কারণে ভারতকে বলা হয় ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ুর দেশ বোঝা গেছে ভেরি গুড এবার 
ভারতের জলবায়ুতে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবের জন্য কিন্তু আমরা ঋতুর বৈচিত্র লক্ষ্য করতে করি গরমকাল গরমকাল কোন সময়টা থাকে ঠিক যদি আমরা খুব ভালো করে লক্ষ্য করি আমরা দেখতে পারব যে ওই মার্চ মাস থেকে মে মাস পর্যন্ত কিন্তু গরমকাল সারা দেশ জুড়েই জুড়েই কিন্তু এই সময় উষ্ণতা বেশি থাকে ভীষণ গরমে এই সময় কি হয় আমরা দেখি না যে নদী নালা পুকুর জলাশয়ের জল প্রায় শুকিয়ে যায় মাটির জলও কিন্তু অনেক নিচে নেমে যায় একমাত্র পার্বত্য অঞ্চল আর সমুদ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলে তাপমাত্রা কিছুটা কম থাকে ভালো করে খেয়াল করো মার্চ থেকে মে মাস যদি তো আমরা খেয়াল করি তাহলে দেখতে পারবো যে এই সময় উষ্ণতা খুব বেশি উষ্ণতা বেশি থাকার জন্য কি হচ্ছে সেখানে গরমে নদী নালা খাল বিল পুকুর জলাশয় সমস্ত কিছুই কিন্তু জল শুকিয়ে যাচ্ছে এছাড়া মাটির জল অনেকটা নিচে নেমে যায় কিন্তু আবার অন্য দিকে যদি আমরা খেয়াল করি পার্বত্য অঞ্চলের সমুদ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলে কিন্তু এতটা গরম হয় না তাপমাত্রা কিছুটা কম থাকে এই সময় পাঞ্জাব হরিয়ানা রাজস্থান গুজরাট উত্তরপ্রদেশ বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের বহু জায়গায় তাপমাত্রা যদি আমি সেই সময় লক্ষ্য করি মে মাসের বা গরমের সময়টার সেই সময় আমরা দেখব কিন্তু অনেক সময় চল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের ওপরে কিন্তু সেই সময় তাপমাত্রা উঠে যায় এবার এই যে গরমকাল আমরা পড়ছি তো এই গরমকালে আবার কালবৈশাখী ঝড় আমরা প্রত্যেকেই দেখি যে ওই গরমকালের বিকেলের দিকটা কিন্তু ঝড় হয় যেমন কালবৈশাখী ঝড় আমরা কাকে বলব গরমকালে পশ্চিমবঙ্গে মাঝে মাঝে বিকেল বা সন্ধ্যের দিকে প্রচণ্ড বজ্র বিদ্যুৎ সহ ঝড় বৃষ্টি হয় একে বলে কালবৈশাখী ভালো করে পড়বে এটা এটা আমরা দেখেছি আমরা জানি আবার একটু ভালো করে পড়ে নেব যে গরমকালে পশ্চিমবঙ্গে মাঝে মাঝে যদি বিকেল এবং সন্ধ্যের দিকে দেখতে পারি যে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হয় এবং সেটা বজ্র বিদ্যুৎ সহ হয় একে বলে কালবৈশাখী কিন্তু বলো তো যখন গরমকালে বিকেলে কালবৈশাখী হয়ে যায় তারপরে উষ্ণতাটা তো কমতে থাকে তাই না গরমটা একটু কমে যায় তখন আবহাওয়াটা কিন্তু আবার একটু আরামদায়ক হয়ে যায় আবার যদি লু আধি লু আধি কি গরমকালে উত্তরপ্রদেশ বিহার ও উত্তর ভারতের কিছু অংশে দিনের বেলায় অত্যাধিক শুষ্ক এবং উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে আমরা এখানেও এই কথাটা শুনে থাকি কিন্তু গরমে যে লু বইছে বাইরে হুম যদি আমরা বারোটা একটা গরমকালের দিকে সেই সময় কিন্তু লু বয় সের ফলে তার ফলে কি হয় উষ্ণতা প্রায় ওই উত্তরপ্রদেশ বিহার উত্তর ভারতের কিছু অংশে সেই সময় কিন্তু উষ্ণতা প্রায় পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ছাড়িয়ে যায় বুঝতে পারছো এখানে চল্লিশ ডিগ্রি ছাড়িয়ে গেলে মানে বিভৎস গরম পড়ে তাহলে পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ছাড়িয়ে যায় এর ফলে সেই সময় কি হয় তীব্র তাপপ্রবাহ হয় আর এই তাপপ্রবাহে কিন্তু অনেক সময় অনেকের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে আবার পশ্চিম ভারতে তখন এই তাপ প্রবাহের সাথে প্রচণ্ড ধুলি ঝড় সৃষ্টি হয় যাকে আমরা বলবো আধি আধি কাকে বলবো পশ্চিম ভারতে তখন এই তাপ প্রবাহের সাথে প্রচণ্ড ধুলি ঝড়ের সৃষ্টি হয় তখন আমরা তাকে বলি কি বলি আধি বলি আবার ঠিক গরম গরমটা চলে যাবার পরেই আমরা সবাই জানি কোন কাল আসে ধীরে ধীরে বর্ষাকাল চলে আসে টানা কয়েক মাস গরমের পর কিন্তু আবার বৃষ্টি নামে তো খুব মজা করি বৃষ্টিতে আমরা সবাই কম বেশি ভিজে ভিজে স্কুলে যাই তাই না বন্ধুরা আবার বৃষ্টি না যেতে যেতেই কিন্তু চলে আসে শীতকাল তাহলে ছোট্ট বন্ধুরা আজকে যেগুলো আমরা আলোচনা করলাম সেগুলো তোমরা বাড়িতে ভালো করে পড়বে আজ ক্লাস এতটুকু নেই আবার তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে পরের ক্লাসে ততদিন তোমরা সুস্থ থেকো ভালো থেকো কখনো চলে যাই Ponte Megahertz Community Radio Jadavpur University
রেডিও জে ইউতে শিশুদের জন্য সহজ পাঠ কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে শিশুদের পড়াশুনো উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ বন্ধুরা 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 চলছে আমাদের সহজ পাঠ রেডিও নিবেদনে পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের সহযোগিতায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিটি রেডিও নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগা হট স্যার তোমাদের সঙ্গে রয়েছি আমি বঙ্ক বাবু একটু আগে ভূগোলের ক্লাস ছিল আর এখন রয়েছে ইতিহাসের ক্লাস হোপ কলকাতা ফাউন্ডেশন থেকে চলে এসছি সায়নিধি শুরু হচ্ছে ক্লাস টিংটং গুড মর্নিং ছোট্ট বন্ধুরা সবাই কেমন আছো ভালো আছো নিশ্চয়ই আমিও বেশ ভালো আছি আমি হোপ কলকাতা ফাউন্ডেশনের সায়নিধি আবার এসে গেছি তোমাদের সাথে গল্প করতে আর অল্প অল্প পড়াশুনো করতে তা বন্ধুরা তোমাদের পড়াশুনো কেমন চলছে ভালো চলছে নিশ্চয়ই পড়াশুনোটা কিন্তু ভালোভাবে করতেই হবে তাহলে বন্ধুরা আজ আমরা কি নিয়ে পড়াশুনো করব আজ বরং আমরা ইতিহাস পড়ব অষ্টম শ্রেণীর ইতিহাস তাহলে আমার অষ্টম শ্রেণীর যারা বন্ধুরা আছো তারা আর দেরি না করে ঝটপট বইটা খুলে ফেলো দেখি দেখো অষ্টম শ্রেণীর ইতিহাস বইটা খুলে সপ্তম অধ্যায় যেটা হচ্ছে একশো পনেরো নম্বর পৃষ্ঠায় আছে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের আদর্শ ও বিবর্তন এই অধ্যায়টা আজকে আমরা পড়ব এই অধ্যায়ের বেশ কিছুটা অংশ আমরা আগের দিন পড়েছি তাই তো অনেক ব্যাপারেও জানতে পেরেছি গান্ধীজির সত্যাগ্রহ জানতে পেরেছি অহিংস আন্দোলন রাওলার সত্যাগ্রহ জালিওয়ানাবাগের ঘটনা আরও অনেক কিছু আমরা জানতে পেরেছি আজকে আমরা আরও বেশ কিছু নতুন বিষয় সম্পর্কে জানব তাহলে দেখো একশো উনিশ নম্বর পৃষ্ঠা আজকে আমরা এখান থেকে পড়ব চলো শুরু করা যাক অহিংস অসহযোগ থেকে ভারত ছাড়ো আন্দোলন মহাত্মা গান্ধীর বিক্ষোভ প্রদর্শনের বিবর্তন রাওলার সত্যাগ্রহের পরে তিনটি প্রধান জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন গান্ধীজি সেগুলো হলো যথাক্রমে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আইন অমান্য আন্দোলন ও ভারত ছাড়ো আন্দোলন যেটা তিনটেই খুব গুরুত্বপূর্ণ বন্ধুরা অবশ্য অসহযোগ আন্দোলনের আগে খিলাফত আন্দোলনে যোগ দেন গান্ধী সেই আন্দোলনের সূত্রে ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমানদের একজুট করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্য ছিল গান্ধী খিলাফত আন্দোলনের রেশ ধরে উনিশশো একুশ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয় গোড়ার দিকে ছাত্ররা স্কুল কলেজ ছেড়ে আন্দোলনে যোগ দেয় অনেক আইনজীবী আদালত থেকে ও মধ্যবিত্ত মানুষ সরকারি চাকরি থেকে পদত্যাগ করেন পাশাপাশি জাতীয় বিদ্যালয় তৈরির উদ্যোগও নেওয়া হয়েছিল ধীরে ধীরে অহিংস আন্দোলন থেকে এটি উগ্র রূপ নিতে থাকে বিদেশি দ্রব্য বয়কটের পাশাপাশি জনসমক্ষে বিদেশি কাপড় পোড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয় অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে হিংস চরিত্র দেখে শেষ পর্যন্ত গান্ধী আন্দোলন স্থগিত করে দেন তবে অসহযোগ আন্দোলনের ফলে ভারতে কাপড় আমদানির হার অনেকটাই কমে গিয়েছিল পাশাপাশি শ্রমিক ও কৃষকেরা অনেকেই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল যদিও সগুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষেরা গণহারে আন্দোলন যোগ দেননি তখনও খিলাফত আন্দোলন ধীরে ধীরে থেমে গিয়েছিল জাতীয় বিদ্যালয় ও দেশীয় কাপড়ের জনপ্রিয়তা কমে গিয়েছিল অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ভারতবর্ষের সর্ব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েনি পাশাপাশি এক একটি অঞ্চলে এক একভাবে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল কিন্তু সেই সব মানুষের অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন যারা আগে কংগ্রেস পরিচালিত আন্দোলনগুলিতে সামিল হননি ছাত্র যুব সমাজ ও নারীরাও অসহযোগ আন্দোলনে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছিল অসহযোগ আন্দোলন পর বেশ কিছু বছর পরে নতুন গণ আন্দোলন গড়ে তোলা হয় যা কোনো পরিস্থিতি ছিল না গান্ধী নিজে বেশ কয়েক বছর জেলে ছিলেন তাছাড়া জেল থেকে বেরিয়ে এসেও তিনি আদর্শ সত্যাগ্রহী কর্মী তৈরিতে মনোযোগী দিয়েছিলেন অন্যদিকে কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে নতুন বিবাদ তৈরি হয়েছিল কংগ্রেসের মধ্যে স্বরাজ পন্থী বলে একটা নতুন গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল উনিশশো সাতাশ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে উপনিবেশিক সরকার ভারতীয়দের সাংবিধানিক অধিকার খতিয়ে দেখার জন্য একটা কমিশন তৈরি করে স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে ওই কমিশনে কোনো ভারতীয় সদস্য ছিল না তাহলে কে তৈরি করেছিল এই সাইম এই যে কমিশন জ্বর স্যার জন সাইমন মনে রাখবে 
ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠনগুলি সাইমন কমিশনের বিরোধিতা করে পাশাপাশি সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে নানা স্তরে গণ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল দেশ জুড়ে বিভিন্ন হরতালে কমিশনকে কালো পতাকা দেখিয়ে আওয়াজ তোলা হয়েছিল সাইমন ফিরে যাও সাইমন কমিশন ভারতে বিরোধী উদ্যোগগুলির ফলে উনিশশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজ অর্জনের কথা ঘোষণা করে গান্ধীকে সামনে রেখে আইন অমান্য আন্দোলনে ডাক দেওয়া হয় উনিশশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে ছয়ই এপ্রিল গুজরাটের ডান্ডিতে অভিযান করে লবণ আইন ভঙ্গ করেন গান্ধী সমুদ্রের তটভূমি থেকে একমুঠো লবণ তুলে গান্ধী প্রতি কীভাবে ভারতবর্ষের উপরিবেশিক শাসনকে অস্বীকার করেন তারপরে দ্রুত দেশ জুড়ে আইন অমান্য আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সাধারণ জনতা হরতাল ও বিক্ষোভ দিতে শুরু করে সরকারকে কর দেওয়া বন্ধ করার পাশাপাশি বিদেশি দ্রব্য বয়কট করা শুরু হয় কৃষকরা রাজস্ব দিতে অস্বীকার করায় তাদের জমি বাজেয়াপ্ত করে নেয় সরকার ব্যাপক সংখ্যায় নারীরা আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল আইন অমান্য আন্দোলন ব্রিটিশ সরকার প্রচলিত দমন নীতির সাহায্য নিয়েছিল রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে কংগ্রেসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় পাশাপাশি জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলিও কঠোর বিধি নিষেধের আওতায় আনা হয়েছিল তার পাশাপাশি ব্রিটিশ সরকার উনিশশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে একটা বৈঠক ডাকে ওই বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল সাইমন কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করা কংগ্রেস ওই বৈঠক বয়কট করে ফলে দ্বিতীয়বার বৈঠকের উদ্যোগ নেওয়া হয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও গান্ধীকে ওই বৈঠকে উপস্থিত হওয়ার জন্য রাজি করায় ব্রিটিশ সরকার তার পাশাপাশি লর্ড আরবিনকে সঙ্গে গান্ধীর একটা চুক্তি হয় উনিশশো বত্রিশ খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকে আবার আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয় বিক্ষোভ মিছিলের পাশাপাশি বিদেশি কাপড় বর্জন করা ও ভূমি রাজস্ব কর না দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয় উনিশশো বত্রিশ থেকে উনিশশো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লক্ষাধিক মানুষ আন্দোলনের জন্য জেলে যান তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে আইন অমান্য বিশেষ সফল হয়নি উনিশশো চৌত্রিশ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে আইন অমান্য আন্দোলন নিঃশর্তভাবে তুলে নেওয়া হয় অবশ্য অসহযোগ আন্দোলনের তুলনায় আইন অমান্য আন্দোলনের কয়েকটি নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছিল যেমন অসহযোগ আন্দোলনের সময় হিন্দু মুসলিম ঐক্য ছিল তেমনটা উনিশশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে দেখা যায়নি পাশাপাশি শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষদের যোগদান আইন অমান্য আন্দোলনে কম ছিল একইভাবে উনিশশো তিরিশ সালে আন্দোলনে শ্রমিকরাও কম যোগ দিয়েছিল তবে কৃষক ও ব্যবসায়ীরা বেশি সংখ্যায় যুক্ত হয়েছিল আইন অমান্য আন্দোলনে তাছাড়া রাজনৈতিক দল হিসেবে কংগ্রেসও ধীরে ধীরে সাংবিধানিক অধিকার পাওয়ার লড়াইয়ে বেশি উৎসাহ হয়ে পড়েছিল সেদিক থেকে গান্ধী স্বরাজের আদর্শ ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছিল জাতীয় কংগ্রেসে উনিশশো বিয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে ভারত ছাড়া আন্দোলনের সময় মহাত্মা গান্ধী অহিংস সত্যাগ্রহের আদর্শ সব সময় টিকে ছিল না গান্ধী নিজেই কারেঙ্গে ইয়া মারেঙ্গে এটা কিন্তু কোট আনকোট দিয়ে আসতে পারে কার উক্তি লিখতে হবে মহাত্মা গান্ধী ডাক দিয়ে আন্দোলনের মেজাজ বদলে দিয়েছিলেন ব্রিটিশ শাসকের প্রতি তার বক্তব্য ছিল ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে চলে যাক তারপর যে পরিস্থিতি হোক তার দায়িত্ব গান্ধী নিজে নেবে পাশাপাশি ভারত ছাড়া আন্দোলনের নানান অংশের জনপ্রিয় ভাবে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল জনগণ ওই বছর নয় আগস্ট ব্রিটিশ সরকার আন্দোলনের প্রধান নেতাদের গ্রেফতার করে সেই দিন নেতৃত্ববিহীন সাধারণ মানুষ ভারতের নানান জায়গায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলন চালিয়ে যান বস্তুত নেতাহীন আন্দোলন যে অতদূর চলবে তা কংগ্রেস নেতৃত্ব ভাবতে পারেনি ভারত ছাড়ো আন্দোলন প্রথম দিকে মূলত শহরগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল হরতাল ও বিক্ষোভ মিছিলের পাশাপাশি নানান জায়গায় জনগণের সঙ্গে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ হয়েছিল শহরে ছাত্রছাত্রীরা এই পর্যায়ে আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিল আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময় শহর থেকে আন্দোলনে ভরকেন্দ্র গ্রামের দিকে সরে যেতে থাকে ব্যাপক সংখ্যায় কৃষকরা আন্দোলনে যোগ দেন বিভিন্ন অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল করে দেওয়া হয় এমনকি কয়েকটি জায়গায় আন্দোলনকারীরা জাতীয় সরকার তৈরি করেছিলেন ভারত ছাড়া আন্দোলন দমন করার জন্য সরকারের তরফে বিরাট সংখ্যক পুলিশ ও সেনাবাহিনী ব্যবহার করা হয়েছিল বাস্তবে আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহের পর এত বড় বিদ্রোহ যে আর হতে পারে তা ব্রিটিশ শাসকরাও কিন্তু বুঝতে পারেনি আঠারোশো সাতান্নতে কোন বিদ্রোহ হয়েছিল বন্ধুরা সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিল শ্রমিকরা প্রথম দিকে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল তবে ব্যাপক সংখ্যায় ছাত্রছাত্রী ও কৃষকরা ছিল ভারত ছাড়া আন্দোলনের মূল শক্তি 
বস্তুত কংগ্রেসের সাংগঠনিক হিসেব নিকেশের বাইরে গিয়ে নিজেদের মতো করে কর্মসূচি তৈরি করে নিয়েছিলেন আন্দোলনকারীরা তা সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক সরকার ওই আন্দোলন দমন করতে পেরেছিল তবে ঔপনিবেশিক শাসক বুঝতে পেরেছিল যে দমন পীড়নের মাধ্যমে ভারতবর্ষে বেশি দিন ক্ষমতা কিন্তু ধরে রাখা যাবে না এবারে আমরা যতটা পড়া হলো বন্ধুরা তোমাদের ঠিক মতো নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছ আমরা কিন্তু অনেক জায়গায় আমাদেরকে কিন্তু সাল মুখস্ত রাখতে হয় অনেক জায়গায় আমাদের কিন্তু ছোট প্রশ্ন মাথায় রাখতে হয় এবারে আমরা কিন্তু বিভিন্ন ছোট ছোট প্রশ্ন যেগুলো দু নম্বরে আসবে যেগুলো চার নম্বরে আসবে পাঁচ নম্বরে আসবে তোমাদের কিন্তু সব কটাই বলে দেওয়া হচ্ছে সেইভাবেই কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এবারে আমরা কয়েকটা ছোট ছোট টিকা সম্বন্ধে পড়ে নেব সেটা হচ্ছে প্রথমেই আমরা যেটা পড়ব গান্ধী আরবিন চুক্তি দু নম্বরে অবশ্যই আসতে পারে উনিশশো একত্রিশ খ্রিস্টাব্দের চার মার্চ গান্ধী ও লর্ড আরবিনের মধ্যে যে চুক্তি হয় তাকে দিল্লি চুক্তিও বলে গান্ধী আরবিন চুক্তির আরেক নাম কি দিল্লি চুক্তি বা দিল্লি চুক্তির আরেক নাম কি গান্ধী আরবিন চুক্তি আসতেই পারে মাথায় রাখতে হবে সেই চুক্তিতে ঠিক হয় অহিংস ও সত্যাগ্রহী বন্দীদের ব্রিটিশ সরকার ছেড়ে দেবে ব্রিটিশ পণ্য বর্জন করা চলবে না দমনমূলক আইনগুলো সরকার তুলে নেবে এসবের বদলে কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করবে পাশাপাশি লন্ডনে দ্বিতীয় বৈঠকে গান্ধী যোগ দেবেন কিন্তু দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনায় গান্ধী হতাশ হন ফলে আবার আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন তাহলে গান্ধী আরবিন চুক্তি কি এবং সেক্ষেত্রে কি কি বলা হয়েছিল এটা কিন্তু ছোট প্রশ্ন হিসেবে আসতে পারে এরপর আরেকটা আমরা পড়বো স্বরাজ্য দল কংগ্রেসের মধ্যে চিত্তরঞ্জন দাস ও মতিলাল নেহেরু প্রমুখ নেতারা গান্ধীর পন্থা থেকে বেরিয়ে আসার কথা বলেছিল তাদের মতে সরকারি আইন পরিষদকে বয়কট না করে তাতে অংশ নেওয়া উচিত সেভাবে সরকারি নীতি ও কাজে বাধা দেওয়া যাবে অন্যদিকে গান্ধীপন্থীরা পুরনো রাস্তাতেই চলতে উৎসাহী ছিলেন ফলে উনিশশো খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে চিত্তরঞ্জন দাস ও মতিলাল নেহেরু মিলে কংগ্রেস খিলাফত স্বরাজ্য দল তৈরি করেন ওই দলটি কংগ্রেসের মধ্যেই একটা গোষ্ঠী হিসেবে কাজ করতে থাকে কিন্তু আলাদা কর্মসূচি নিল গান্ধীর পরামর্শ মতো দুটো গোষ্ঠীকেই কংগ্রেসের মধ্যে থেকে যেতে হয়েছিল চিত্তরঞ্জন দাস মারা যাওয়ার পর গোষ্ঠীগুলো এক হয়ে যায় এরপরে আমরা পড়ব চৌরা চৌরির ঘটনা অসহযোগ আন্দোলন সর্বত্র অহিংস ছিল না এটা কিন্তু টিকা হিসেবে আসবেই এইভাবেই তোমরা এটা মাথায় রাখবে এমনকি গান্ধী চেষ্টা করেও সবসময় জনগণকে সংযত রাখতে পারেননি হিংসার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছিল উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা গ্রামে উনিশশো বাইশ খ্রিস্টাব্দে চৌঠা ফেব্রুয়ারি ওই গ্রামে স্বাধীন যারা স্থানীয় মানুষেরা রয়েছে তারা প্রতিবাদ জানাতে সমবেত হয় ক্রমে পুলিশ ও জনতার মধ্যে সংঘর্ষ বাদে জনতার তারাই পুলিশের থানায় ঢুকে পড়লে থানার দরজা বন্ধ করে বাইরে থেকে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় এই ঘটনায় গান্ধী অহিংস অসহযোগ আন্দোলন তুলে নিয়েছিলেন তার মনে হয়েছিল দেশবাসী তখন অহিংস আন্দোলনের জন্য উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি তবে জাতীয় কংগ্রেসের অনেক নেতাই এই সিদ্ধান্তের জন্য গান্ধীর সমালোচনা করেছিলেন এবারে আমরা পড়ব খিলাফত আন্দোলন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গ্রেট ব্রিটেন তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু করে কারণ তুরস্কের সুলতান ছিল ইসলাম জগতের খলিফা উনিশশো আঠারো খ্রিস্টাব্দে তুরস্কের সুলতানকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় তুরস্কের প্রতিও সহানুভূতি সম্পন্ন মুসলিম লীগের কিছু নেতা খলিফার মর্যাদা ও সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য খলিফত আন্দোলন বা খিলাফত আন্দোলন গড়ে তোলেন উনিশশো উনিশ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে খিলাফত আন্দোলনের জন্য খিলাফত কমিটি গড়ে ওঠে এই কমিটির অন্যতম নেতা ছিলেন মহাত্মা গান্ধী আমরা কিন্তু আজকে একটা বড় প্রশ্ন পড়লাম আর বেশ কয়েকটা ছোট প্রশ্ন বা টিকা পড়লাম অনেক শূন্যস্থান পড়লাম অনেক এক কথায় উত্তর পড়লাম সব কিন্তু বন্ধুরা আমাদের মাথায় রাখতে হবে আজ তাহলে পর্যন্তই থাক আবার অন্য কোনো দিন অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আমি সায়নিধি তোমাদের কাছে চলে আসব তাহলে টাটা বন্ধুরা সবাই খুব ভালো থেকো টাটা রেডিও জে ইউতে শিশুদের জন্য সহজ পাঠ কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে শিশুদের পড়াশুনো উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ আর বন্ধুরা সহজ পাঠ রেডিওর একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা আমি বঙ্কু আজকের মতো নিচ্ছি বিদায় ঠান্ডা পড়েছে তো ঠান্ডা যেন লেগে না যায় কেমন কি বুঝলে ওকে ভাই শিউ ফোক একটু কমলা লেবু খাই গিয়ে যাই টাটা রেডিও জে ইউতে শিশুদের জন্য সহজ পাঠ 
কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে শিশুদের পড়াশোনা উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ